U ovoj godini treba biti odlučena sudbina svijeta. Ove 1942. godine snage zla koje su okupljene oko Hitlera moraju biti uništene. Iz ovog rata, najvećeg u povijesti, mora se roditi novi svijet. Svijet koji će opravljati žrtve što ih čovječanstvo ponosi. Taj novi svijet mora biti svijet u kome neće biti iskorištavanja slabih od jakih, dobrih od zlih, gdje neće biti ponižavanja siromašnih od silovitosti bogatih, gdje će tijela uma, nauke i vještine služiti zajednici za olakšanje i uljepšavanje života, a ne pojedincima za sticanje bogatstva. Taj novi svijet ne može biti svijet poniženih i pogaženih, već svijet slobodnih ljudi i naroda, jednakih u dostojanstvu i poštovanju čovjeka. Izvolite, gospodine Tesla.
Браво сима! Говори Дрю Пирсон. Овај пут имамо за вас посебно госта. Боб Алан и јас смо позвали слушаче на нашег радио програма да нам помогу пронаћи најболји борбени поклик за 1942 који ће покретати амерички народ преа победи. Узмена је крај микрофона аутор победничког слогана господин Хейкен и Ситлеао држави Вашингтон који је направио овај поклик. Одрићи се бори ради, нек се демократција ради. Господин Хейкен има нешто преко 40 година. Покушао се пријавити за морнарицу дан након напада на Перл Харбор. Одбијен је из здравствених разлога, но сада покушава ути у војну службу за осватрање и откривање. За награду што је написао тако инспирирајући борбени поклик, ми смо га позвали да дођу у Вашингтон као наш гос. Дакле, овде је господин Хейкен, познат као Бат. Браво, мамци. Драго ми је да сам овде у Вашингтону. Једино што бих још више волио, то је да будем с вама, што сам и покушао да након напада на Перл Харбор, као што вам је рекао господин Пирсон. Бат, ти си рибар, зар не? Да, рибарим за сирвон за вријеме отворене сезоне. У другом дијелу године радим на иманју које се налази 18 милја од Ситла. То је твоје прво путовање у Вашингтон? Да, то је моје прво путовање и то је стварно било велико искусно. Који је твој најинтересантнији доживљај до данас? Најинтересантнији доживљај до сада био ми је сустрет с господином Валасом, нашим подпредсједником. Он је феноменалан момак. Да ли си видио како господин Валас председава Сенату? Да, и слушао сам расправу у Сенату. Никад прије нисам видио Сенат. Мислим да сваки грађанин треба поћи у Вашингтон да би се подсјетио да смо ми заиста земља која има демократски систем управљања. А сад, господине Хейкен, можете ли нам речи како се то догодило да напишете борбени поклик који су сви слушатели наше градија изгласали као најинспиративнији потицај за побит? Дакле, прилично сам дуго размишљао о томе што ова земља за мене значи и о стварима на које ме моја мајка обичавала подсјећати о нашој домовини из које смо дошли. Ваша мајка је дошла овамо из Европе? Да, она је стигла из Финске. Tko je ovo? Okreni i pročitaj. Nikola Tesla izumite. I? I ovo. John O'Neill, New York Herald Tribune. I ovo. Predgovor Nikola Tesla, knjizi Henry Wallace, vijek malog čovjeka. I što? To je naš sljedeći zaradak. Radimo film o Nikoli Tesli. Nikola Tesli. Ja mislim da mi ne smijemo iznevjeriti ovu zemlju. Mi ne smijemo dopustiti da se stvari koje je učinio Hitler dogode i ovdje. Zato svaki od nas neka se odriče, bori, radi, nek se demokracija gradi. Ovdje je Drew Pearson. Vi ste slušali gospodina Hejkena i Sitleo državi Washington, pobjednika nacionalnog natjecanja za borbeni poklik. Odrići se, bori radi, nek se demokracija gradi. Jesi ikad čuo za tog Tesla? Nikad. Jedan od najvećih među živima. U rangu Einsteina, Bora. Samo tu mi nešto nije jasno. O ovima se ipak nešto zna. A nime ni se tu nešto ne slaže. Da vidimo što je napisao ovdje u ovom prezgovoru. Iz ovog rata najvećeg u povijesti mora se roditi novi svijet. Svijet koji će opravljati žrtve što ih čovječanstvo podnosi. Taj novi svijet mora biti svijet u kome neće biti iskorištavanja slabih od jakih, dobrih od zlih, gdje neće biti ponižavanja siromašnih od silovitosti bogatih, gdje će djela uma, nauke i vještine služiti zajednici za olakšanje i uljepšavanje života, a ne pojedincima za stjecanje bogatstva. Taj novi svijet ne može biti svijet poniženih i pogaženih, već svijet slobodnih ljudi i naroda jednakih u dostojanstvu i poštovanju čovjeka. 
Ovo zvuči kao proklamacija, to je zanimljivo. Prvo mala organizacija posla. Pat Anderson, to je naš čovjek. A tko ti je taj? Stručnjak za tehnička pitanja. Fanatik radiotehnike. On bi nam trebao protumačiti sve te tesline, patente, pronalaske, izume. Alo? Pat? Ovdje Fred. Da, kako si? Molim te, reci mi. Nikola Tesla, izumitelj. I to nešto govori? Da. Da? Da. Onda je opet zazvonilo alarmno zvono. Ne znam više potem kao što se dogodilo na početku trećeg napada, ali oni su se usredotočili na naš kraj konvoj. Dobar dan. Donio sam vam pismo na stoli. Odbacujući svoja jaja posvuda u nas. Bradati bankovni službenik s vodstvorskim izgovorom bio je kod jednog OR Likona, a čovjek s beretom sovjetskog... Da vam zatvorim prozor, gospodine. Stjuark je pucao iz mitra jeza, a zrakoplovni bankovnik, čije su se posljevi jorile na vjetru, također je bio na OR Likonu. Na krmi je mali narednik Rafa upravljao jednim od dva topa sustava Luis. Zatim se dogodilo nešto što nikada neću zaboraviti. Stajao sam na srednjem dijelu broda sa vjatničarima, puškovom i nekolicijom drugih. Vidjeli smo da se nešto događa s našim brodom blizancem Empire Lawrence. U prvi čas nije nitko na palubi izgovorio ni riječ. Sva su lica bila blijeda. Osjetio sam kako mi krv pritište na bubniće uši. Bilo je strašno, ali isto dobno fascinantno. Ubogi Empire Lawrence. Naš brod blizanac. Čudno je bila pomisa o nanju. Na palo bi su imali svoga pilota za Harike. Dragi ujače, javljam vam da su vas zajedno s Vladikom Simom Brlinićem objavili kao počasnog predsjednika Srpske narodne obrane, koja je sebi postavila za cilj borbu protiv Jugoslavije. I to u vrijeme dok u našoj domovini Njemac prolijeva krv naše djece u Kragujevcu. Sada je sve to bilo smrvljeno. U žurbi vaš mečak, Savice. Bilo je strašno pomisliti na dijelove ljudskih tijela koji su plivali po oceanu prslucima za spasavanje.
Evo ga. Tesla, Nikola. Tesla, Tesla, evo ga je Tesla. Na Niagari. A to je Teslino? Ona centrala na Niagari. Tesla Nikola, rođen 1856. Istraživač i izumitelj na polju elektrotehnike i radiotehnike, patentirao oko 700 izuma. Vidiš, 700. Dugo rođen u Hrvatskoj, ondašnja Austro-Ugarska, emigrirao u SAD, radio kratko vrijeme za Edisona i postao naturalizirani Amerikanac, pionir na polju struje, visokog nabona, projektirao je veliku električnu, električnu centralu na Niagari. Drugo. Treće, otac mu je bio pravoslavni svećenik i propovjednik. Profesionalnu karijeru započeo u Budimpešti 1881. gdje je usavršio rad jedne telefonske centrale, a zatim je otkrio rotacijalno magnetsko polje. Eto. A ja imam Tesla. Došao je u Ameriku 1884. i radio za Edisonovu kompaniju isto, vidiš. I 1888. savršio indukcijone motore koji se baziraju na njegovom otkriću rotacijonog magnetskog polja. To imam i ja. Zatim Nikola Tesla, izumitelj električnih sprava, koji je prvi put u povijesti primijenio najizmjenične struje. Pohađao je politehničku školu u Gracu, specializirao fiziku i matematiku i završio studije na univerzitetu u Pragu 1880. godine, da. I to ti je sve? Da. I šta? Što ćemo sad s tim? Znamo da je istraživac, znamo da je izumitelj, znamo da se bavio radijom i elektrikom. Za početak dosta. Za danas dosta. Pišem knjigu o Tesli. Čuli smo da ste jedan od rijetkih povlaštenih koji može posjetiti Teslu kad god to zaželi. Da, mi smo dobri prijatelji. Postoji li mogućnost, gospodine, da nas povežete s gospodinom Teslom kad bi mu se objasnilo da snimamo film o njemu, možda bi ipak gospodin Tesla pristao? Nažalost, on nikoga ne prima. On sada cijeni svoj mir iznad svega. Prije dvije godine... Srušio ga je jedan taksi na pješačkom prelazu kod Narodne biblioteke i prelomio mu tri rebra. Odbio je liječnički posjet. Liječio se na svoj način tvrdeći da najbolje poznaje svoj organizam i da bi liječnik samo poremetio ravnotežu u njegovom tijelu. Resite, molim vas, kakav je on privatno? To je teško reći. To je dosta uopćeno pitanje. Ja bih vam odgovorio subjektivno. Divi mu se. Ja smatram da je Tesla jedan od najvećih učenjaka svih vremena. Jeste nikad prisustovali nekom njegovom izumu? Ne. 
Nisam. Izumitelji, za razliku od nas, novinara, svoje senzacije ostvaruju sami. Kad sam jednom zamolio Teslu da mi objasni to čudesno stanje samoće u kojem se rađaju njegovi izumi, odgovorio mi je. Ja ću vam to objasniti i vidjet ćete da je to vrlo jednostavno. Kad sam ja poludio i htio da odustanem, nisu mi dopuštali. A kad su pak oni poludjeli i htjeli da ja otiđem, ja to nisam htio. Tako nismo nikada zajedno poludjeli u isto vrijeme. A vrlo zanimljivo. A postoji li još netko ko bi nam mogao reći nešto više o gospodinu Tesli? Čujte, ja mislim da bi bilo dobro da stupite u kontakt s gospodinom Savom Kosanovićem. A tko je to? To je Teslin rođak. Vi ste saznali, nadam se, da Tesla po rođenju nije amerikanac. Da. Da, doznali smo to iz predgovora knjizi podpresjednika Valasa. Možete li nam reći nešto više o tom gospodinu Kosanoviću? Da. On je bio ministar u Jugoslaviji. Sada živi u Sjedinjenim državama kao emigrant. Razišao se s kraljevskom vladom oko pitanja jugoslavenskih partizana. Naime, i gospodin Tesla i gospodin Kosanovi smatraju da su jugoslavenski partizani jedini pravi borci protiv njemačkih okupatora. Naravno, ukoliko sam ja to sve uspio dobro shvatiti. Gospodine Onil, najljepša vam hvala i doviđenja. Molim. Doviđenja. Doviđenja. Vjerujem da i dalje možemo računati na vašu pomoć. Svakako. Doviđenja. Doviđenja. gospodina Nikolu Teslu. Gospodin Tesla nije u sobi. A zašto vas to zanima? Znate, postoje obavijesti o kojima ja... Oprostite, mi smo s televizije. Htjeli bismo napraviti intervju. Ne vjerujem da će on to uspjeti. Gospodin već nekoliko godina ne razgovara s novinarima. A gospodin Onil? Pa on je prijatelj gospodina Tesla. Žao mi je, ja vam zaista ne mogu pomoći. Oprostite, gospodin Onil nam je rekao da vi sigurno znate adresu gospodina Save Kosanoviću. Naravno, on vrlo često dolazi ovamo. Trenutak, molim. Hvala. A dobro je i to? Ja sam Tesli Nećak, sin Tesline sestre Marice Udate Kosanović. Gospodine Kosanović, recite nam nešto o Teslinoj obitelji. Nikola je rođen 10. jula 1856. u selu Smiljanu u Lici, u Jugoslaviji. Od oca Milutina Tesle, pravoslavnog sveštenika i majke Đuke, rođene Mandić. Imao je brata Danila, i tri sestre, Angelinu, Maricu i Milicu. Svi su oni danas mrtvi, ja sam njegov najbliži živući rođak. U njegovom djetinjstvu znamo samo nekoliko šturih podataka koji se mogu doznati iz svake enciklopedije. Možda nas vi možete uputiti na neke interesantne detalje. Detalje iz predškolskih i školskih dana. Svaki čovjek ima bogate uspomene na to doba. Vrijeme igranja i nestašluka. Naravno da je to sastavni dio Nikolinog djetinstva. Ali već u to vrijeme on je kopkao po nekim stvarima za koje druga djeca nisu marila. 
puno je čitao. Pravio neke čudne igračke koje su radile kako je on želio. Jednom riječu razmišljava. A vi bilježite svaku moju riječ. Pa čujte, treba nam čim više podataka za scenarij o Nikoli Tesli. Film o Tesli. Ja mislim da je to nemoguće. Nikola je jednom rekao, moj život to su moji pronalasci. E sada na početku morate shvatiti jedno. Tesla je univerzalni genij poput Leonarda da Vinci. Kako ćete to objasniti jednim filmom? Tesla je mislilac koji, osim solidnog tehničkog, ima sjajno opcije obrazovanja. On, osim materinje, govori i piše na engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom, češkom, a zna i mađarski. Njegovi članci i predavanja pokazuju originalan književni stil. Razumijete? Teslu morate proučavati i promatrati imajući stalno na umu ove detalje. Jer bez njih se njegovo dijelo ne bi moglo shvatiti. Patenti od broja 334.823 do 382.845. Pa na koje se tesne izume odnose ti patenti? Izmjenična struja. Motori. Generatori. Transformatori. Oscilatorija. Ostavno prepišite to sam. Detalji koje sam o Tesli otkrio ovih dana upravo su fantastični. Hidrocentrala na Nijagari, radio, turbina, avion na vertikalno uzlijetanje. Testinom dijelo. To danas nije nepoznato, ali u ono doba. 
Jer sve je na tome radio u prošlom stoljeću. Čuli ste, nadam se, za uređaj kojim englezi otkrivaju nadolazeće njemačke avione. Da, crna kutija. To naši zovu radar, što je skraćenica za pronalaženje i mjerenje daljine pomoću radija. A dobro, zašto to nama pričaš? To je danas vrhunska vojna tajna. Ali princip su radio valovi. To je otkrio Tesla i objavio 1917. godine u časopisu Electrical Experimenter koji se da bi absurd bio veći prodavao u svim kioscima širom Amerike. Stišćemo polako krug oko Tesline anonimnosti. Prerano je o bilo čemu govoriti. A što se anonimnosti tiče moram te upozoriti da ne postoji ni jedna tehnička publikacija u Sjedinjenim američkim državama do 1920. u kojoj Tesla nije surađivao i polemizirao. Ovo su podaci koje smo dobili u patentnom uredu. Ali sve se to uglavnom odnosi na otkrića na polju elektriciteta. Na razne motore, generatore. Čovječe, to je baza, osnova današnje moderne tehnike, tehnička abeceda. Danas, 8. studenog 1942. godine, američke i britanske trupe iskrcale su se u francuskom Maroku i Alžiru i time otpočele operaciju nazvanu Zublja. New York. Ovdje i dalje traje invazija na centre za rekrutaciju. Savice, eto napisao sam. Ujače, hvala vam, a ja ću se pobrinuti da se to što prije objavi. Razgovarao sam sa profesorom Patrikom. On će doći i pregledati vas. Morate misliti malo na svoje zdravlje. Stalno mislim na Kragujevac. Ta snaga koju su imali naši dječaci, djevojčice. Vidiš, to je dostojno duha naše narodne pjesme. Gospodine direktore, koliko dugo je gospodin Tesla vaš gost? Ovo je već osma godina. Po dolazku u Ameriku, gospodin Tesla je prvi šest godina također stano o New Yorkeru. S malim prekidima. A znate li hotele u kojima je bio? Gospodin Tesla je bio vrlo uvažen i cijenjeni gost u hotelu Waldorf Astoria, Gerlach, Pensilvania, San Regis, Clinton. A zašto je napuštao te hotele? Gospodin Tesla se vrlo rijetko povjerava bilo kome. Da, znamo, vaši gosti su svetinja. Možda ipak znate da li je gospodin Tesla ikad imao svoj stan u Njorku? Ne, vjerovatno vam je poznato da gospodin Tesla nije nikada imao svoje porodice. On je danima za ostati zatvoren u svojem laboratoriju. Mogu vam reći da nikada u životu nisam sreo takvog čovjeka. Gospodin direktore, 
Možete li nas na bilo koji način povezati sa gospodinom Teslom? Sumnjam, sumnjam. On u posljednje vrijeme izbjegava kontakte s bilo kime, osim s nekolicinom najbližih. Ipak nije li mogući bar telefonski razgovor? Ne vjerujem. Gospodin Tesla kad ne želi da ga se uznemirava, uopće ne odgovara na telefonske pozive. Da, hvala. Stop! A kada se gospodin Tesla prestao baviti istraživačkim radom? Pa ja sam vam već ranije rekao, čini mi se, da se Teslin rad nije sastojao samo od pronalazaka, izuma. Njegov rad je i pisanje, objavljivanje u novinama i časopisima u SAD. On i danas radi, čita, prati nekoliko izdanja, štampe, stalno je u toku zbivanja. Danas kad je čitav svijet u ratu, Tesla se ne nalazi po strani. On je maksimalno angažiran, mislju i dijelom. Evo, pročitat ću vam njegovu poruku koju je pre desetak dana napisao i namijenio Jugoslavenima u Americi, koja će ovih dana biti i štampana. Molim vas, saslušajte. Mojovi braći u Americi, u ovoj godini treba biti odlučena sudbina svijeta. Ove 1942. godine snage zla koje su okupljene oko Hitlera moraju biti uništene. Gotovo svaki dan dobivamo dokaze za to u sili udaraca Sovjetske Rusije i divnih naših ratnika u Jugoslaviji i na Balkanu. Ali same te snage nisu dovoljne. Da sile zla budu uništene, potreban je složan napor svih ujedinjenih naroda i to odmah do krajnjih granica. Svako zakašnjavanje toga zajedničkog truda moglo bi imati nepopravljive posljedice. Predsjednik Roosevelt i šef za ratnu proizvodnju gospodin Donald Nelson ponovo su uputili poziv američkom narodu, radnicima i poslodavcima da ispune koliko je to moguće određeni plan ratne proizvodnje. Od toga zavisi uspjeh otpora i milioni života pogaženih naroda. Dužnost je svakog čovjeka da se odazove pozivu slavnog američkog predsjednika. Ali za taj odaziv potrebna je među nama potpuna sloga. Svaki razdor među onima koji moraju dati sve od sebe uništava zajednički napor dobra i pruža pomoć zlu. Zbog toga, braćo i sestre, kao najstariji Srbin, Jugoslaven, Amerikanac naše krvi u Sjedinjenim državama, upućujem vam ovo pismo Moleći vas da se odazovete pozivu predsjednika Roosevelta, tog najvećeg genija za stotine godina. Naš narod pokazuje toliku moralnu snagu da nam svjeta obraz pred svijetom. Nemojmo dozvoliti da se ta veličina umanjuje raspirivanje mržnje, ne protiv sila zla, nego protiv svoje braće. Nerazdruživa je sudbina Srba, Hrvata i Slovenaca u staroj postojbini Ma šta neprijatelj pokušavao? Ovdje je neuporedivo lakše izvršiti dužnost nego u krvavim okršajima na Balkanu. Mi izgledamo močniji, snažniji, plemenitiji, ako smo složni. Složniji izvršavamo dužnost prema mučeništvu našeg naroda, prema Americi, prema čovječanstvu. Tko drugačije radi, nije na dobrom putu. Vaš brat, Nikola Tesla. Oprostite, možete li mi to dati da prepišem? Naravno, možete zadržati. Znači, Jugoslavia je više nacionalna zemlja. Da, i upravo se sada ta činjenica iskoristava. A gospodin Tesla je Srbin? Tesla je više puta izjavio da se podjednako ponosi svojim srpskim rodom i svojom hrvatskom domovinom. George Westinghouse je bio elektroinženjer. Izumio je zračnu kočnicu i još neke takve stvari. 
Obogatio se i stvorio veliku elektrokorporaciju. Westinghouse je prema teslenim izumima. Izvolite, gospodo. Molim vas, budite tako dobri, dole da dođete. Westinghouse je prema teslenim izumima gradio hidrocentralu na Niagari. To je bila prva hidrocentrala takve vrste u svijetu. Drago mi je, osobito sam počašćen. Što je nje? Gospodo, ovo je bio tehnički muzej Westinghouse ove korporacije. Piše na ulaz. Naravno, naravno, ja to mehanički ponavljam. Pardon? Dote. Vjerujem da već znate, mi bismo prvenstveno željeli doznati nešto o gospodinu Nikoli Tesku. Oni žele napraviti film o Tesli. Gospodin Westinghouse i gospodin Nikola Tesla bili su veliki prijatelji. Neobično su cijenili jedan drugoga. Ne treba zaboraviti da je gospodin Westinghouse omogućio da se cijeli svijet koristi izumima gospodina Tesle. A gospodin Tesla to nije nikad zaboravio. Eto, vidiš šta sam ti rekao? Da, čini se da smo na pravom putu. Tom, mi bismo dakle voljeli vidjeti izume gospodina Tesle. Nisam vam ništa rekao. Ne znam o čemu se radi. Ne bojim se da je došlo do nesporazuma. Muzej seli u novu zgradu. Postalo je pretjasno, znate. Postalo je pretjasno, znate. Naša korporacija učinila je divoske korake i evo... Evo sada je sve tu po tim prekrivačima, vidite. Iako... Moram vam reći da kad sam došao u muzeju o Tesli je bilo malo riječi, tek dva, tri eksponata. Čekajte, čekajte da se snažim. Ha, evo tamo. Ovo je jedan od eksponata vezan za Teslino ime. Dođite, dođite sa mnom. Daj mi samo eksponat. To je vrlo zanimljiva priča. 1887. godine, pomoću sprave koje ćete ovdje vidjeti, gospodin Tesla je uspio zainteresirati grupu financijera da ulože novac u njegova istraživanja motora i generatora najizmjenične više fazne struje, tako zvanog polifaznog sistema. A evo kako se to dogodilo. Kako se zoveš? Joana Lukan. Velika si. Koliko ti je godina? Deset. Zašto vi hranite golubove? Golubovi su najsiromašnija i najnezaštićenija stvorenja na zemlji. I ja imam hrane za njih. Nemam više. I to je dosta. Moj djed nema vremena hraniti golubove. To mu ne smiješ zamjeriti. Sigurno se bavi nekim važnijim poslom. A vi? Ja držim da je posao i hraniti golubove. U ovom parku skupljaju se gladni golubove. Ili ih ti hranila ove zime umjesto mene? Bih. Evo, uzmi. Hvala. Kupi sjemenja. Ja sam ih navikao hraniti u deset ujutro i u tri poslje poodne. Doviđenje, gospodine.
Hvala vam. Veoma ste nas zadužili. Žao mi je, znate, ovo je Westinghouse-ov muzej i oni misle da je gospodin Tesla ipak samo epizoda u tom velikom carstvu. Hvala. 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 Onda? Što? Odustajte. Zašto? Pa tek smo na početku. Hoćete li pokušati prodrijeti do Tesla? Pa naravno. A zašto ne? A što ćete ga pitati? Kako? Pa jednostavno pitanje. Tko ste vi, gospodine Tesla?